是黑木将军。喂，啊，黑木军，哈哈哈哈非常顺利啊。本田中佐正在调查，相信很快就会得出结论的。嗯，哼哼，啊，恋爱嘛，啊。昨天在宴会上见过一面，落落大方。我们这里很多年轻军官都很欣赏黑木小姐啊。<笑>好，好，好，啊，你放心，我会吩咐星野祥和三池信好好照顾她的。嗯，好，再见。这件事，如果发生在东京大本营，对您将大大的不利。所以，要封锁一切消息，直到该死的瘟疫结束。如果黑木小姐得了瘟疫，怎么向黑木将军解释？一场大火不会留下任何。所有的事情都会消失。你把那个叫路南边的中国俘虏也送进仓库。三池跟星爷也都得了瘟病，被关进了仓库。我看他们也离死不远了。好，趁着鬼子不查耗子，哥几个亲爸说。等一下，把这间牢房门打开。将军，这间牢房没人生病。打开。为看命令。哎，我去。老杜，哥几个，开个声，开声。啊，慢点。把你送上军事法庭了，想点事情，再跟我说这些，简直可笑至极。
河水是吗？等着，喂，来水。上次不用客气，喝吧。嗯，不用客气，喝、啊，喝呀、啊，喝，喝、啊。别误会，你要不是个娘们儿，我才懒得管你。怎么样，有消息吗？星野香和山之琴都被传染了，还有黑木医生，眼下被关在一个废弃的仓库里。吕团长下了命令，谁敢迈出一步，就得枪毙。那老陆他们呢？快说呀！听说他也被关进去了。你听谁说的？李秀文。去找老李，哪儿也不能去。为什么？全城戒严，咱俩都接触过那个本田重组，宪兵队发话了，严谨外出。谁到这里来？他是最初的感染者，我要对他进行化验。你在浪费时间，根本就没有药物可以治疗他了。上帝给每一把锁都配了一把钥匙
，只要用尽全力，一定会找到他。你是在拿自己的生命做赌注？那你就祝我好运气吧。让开！醉了，我倒是能醉了该多好！看不清，听不见，什么也不用记。可我现在越活越清醒。咱们俩现在就像两只鸟被困在笼子，希望变成绝望。活路变成死路，会有办法的。那你告诉我什么办法？等待。等什么？等老天爷开眼，让这场灾难过去。你告诉我实话，如果我要是被传染了。我是不是就能跟老陆他们关在一块儿了？你是大家的希望，你必须健健康康的活着。希望。嗯，我是希望。我脑子里那七千多个字母和数字，也是希望。不这样吗？我把密码本写下来，这样我就不重要了，我就可以不用再演戏，想哭就哭，想笑就笑，也不用每天提心吊胆，生怕要是背错了哪个字儿，会造成什么不可预计的后果。必须活着出去。截止到目前，帝国士兵有九人感染，四名遇岁，黄协军感染三人，死亡三人，中国俘虏感染十四人，死亡五人。病人都隔离了，为什么感染的人数还在增加？病菌传染的途径有很多种，空气、接触、拖延，都有可能导致感染。从现在开始，俘虏收容所，进入紧急状态，停止一切活动。嘿，哥，听说那蚊病隔了三五丈远的传染，染上都是个死。可不是吗？天天往外抬尸首。刨坑都来不及，死那样，别提有多惨。还磨叽啥呀？送饭又不是上法场。走
觉，真正的知识已经流转了。却是帝国的军人，在这里，都是等待死亡的病人。<笑><笑>兵荒马乱的世道，做不成生意的。那吃上一口饭就不错了。是啊，老王啊，哎呦，这当时我听你的就好。你说我这些年，我是干啥赔啥的？大汉奸怎么了？大汉奸，我至少能吃饱饭了。这年头，能活着就不错了。你说呢？小女子，肉弄好了吗？哎，好了好了。都搁这了。哎，哎，等会儿，老王
这个都是给那俘虏吃的。俘虏能吃这个，你就别问了。走，到你就知道了。好嘞。怎么样，同志？通了吗？没人来吧？怕传染，连二狗子都不敢露面了。顺着这条通道，走到头，就是这里。还有一堵墙，土墙，好打通。它的外面就是街道。你先上来，我下去。老陆拿命换来的时间，耽误不起。咱们一起。送菜的，谢谢啊。哟，啊，能住这院的，那肯定是个大官。你看这房子建的啊，屁，跟咱一样，汉奸。汉奸能配住这房吗？汉奸不配，他媳妇配呀。俺小媳妇分的呢，太君进来咽口水。是吗？跟那送菜跟肉来了，这是什么？猪头肉。啊，猪头肉，猪头肉我爱吃。啊，猪头肉啊，猪头肉我不会弄，要弄你自己弄吧。你们会弄吗？啊，我会弄。哎，那拿进去。哎，你你跟我来。好嘞。这个这个。老王，嘿，进来喝茶。哎哎。好嘞，这个到在哪儿啊？啊，大王好像在柜台旁边吧。别动，什么情况啊？你给我解释清楚。盛传让我派你到清风他们文化教育，你怎么当起汉奸老婆来了？江泽峰不是汉奸，我也不是汉奸老婆。你收的是小兵，刚才人家都说了啊，鬼子都看上你了。你别听他们瞎说呀，李三王。我跟江子峰就是假扮夫妻，为的就是救老陆他们。救老陆？你这是害他们了吧？现在时间太紧了，我一两句话跟你解释不清楚。我求求你，你能不能相信我？我怎么信你？啊，那你跟我说，那个电报是不是江峰子发出去的？江子峰？我管他啥方的，是不是他发的？幸亏首长想的周全，要真把部队派过来，就中了你圈套。怎么能是圈套呢？李三毛，请你冷静的想一想，如果这是一个圈套的话，我害你嫂子就会抓起来的。翠嫂，哎哎，怎么样了？快了，马上就好。老王喝水，哎，好嘞。我求求你了，李三毛，你一定要相信我，我会证明给你看，好不好？秀嫂，老王天天给咱送饭菜，辛苦，还不谢谢人家？嘿，你客气，这是我应该做的。都切好了吗？啊，都都切好了。秀郎，咱们走，让他早点歇着。呃，老王大哥，你能不能能不能让他再多待一会儿？嗯，江夫人，你啥意思？呃，是这样，他呢是我一个远房的表哥。<笑>就小时候一块玩的那种，那个，那个，刚才进门的时候就觉得他面熟，没敢认，好多年没见了。你刚才在厨房聊了两句，这才敢认。这，是是吧，表哥？不是，刚认出来。富贵儿，哎，啊，哦，富贵儿爷，前两年去看你娘啊，没见着你。你说这巧不巧？老王，这可是着实的亲切。来来来来来，坐下来。哎，老王，一块坐。好，不了不了，谢谢江先生好意。既然是亲戚，李兄弟啊，你
你们好好续着啊！行行，我跟他们喝两盅啊！哎，我就先走了啊！你慢走啊！你慢走，慢走。老王慢走啊！哎，您客气。这位是中共指挥部的李参谋，这位是江苏总督。你好，你好。这也是当年？是，马上是，正在积极加入。啊，积极点好，积极点好。问你们这什么情况啊？赶紧跟我说说啊！说来话长。是这样的。老李跟老卢偷了一本日军的密码本，我们打算送他去开平，结果去了开平之后联络着。叫做交代过的，对您和您太太有不轨的人，无论是谁，就地枪决。李参谋死了，跟上面的联系有多，还会有机会。哭什么？
？怎么着？他没有告诉你，我可不会像他们一样等着病死。日本的军人要战死，我决一胜负吧。你你笑，你笑什么？不是你抽风吗？有病不养着，非得战死，跟我，你怕了，来，跟我打个痛快，啊！来，站起来，站稳喽。怎么着？从庆丰追到开平，一路上杀人放火，咣当一下得了热病，就为了跟我打架。吕团长有命令，要我杀了你。<笑>你杀不了，不可能。告诉你一个秘密，你们吕团长也让我杀了你。你你胡说！我胡说。不光你一个，他们也一样。你胡说！啊！在这儿你就是条狗，狗命抵不过密码本。杀了我！杀了我！来呀！杀了我！可你是没活明白是吧？告诉你听好了，密码本的事儿，你们吕团长不想让别人知道，所以才把我跟你关在了这儿。今天我要是杀了你，就算是替他灭口了。杀了我！怎么着？还打吗？你病的可比我。你打不打？你俩一块儿。我是一个病人，没有战斗力。你们二位想随意？随意？随意？随了我的意。星爷，你听好了，今天在这儿没有军人，只有病人和死。我跟你玩儿，玩得起，也玩得妖。别怪我们中国爷们儿不仗义。站起来！站住！你要去哪里？不要去仓库。任何人不得靠近仓库。我是医生。哎，你别过来。任何人身上都可能携带细菌，也包括我。站起来！你不是要打吗？站起来呀、啊！不是你来干啥呀？老杜怎么样了？他还在仓库里。三池、星野、黑木也进去了。他还活着吧？不知道。你能知道什么呀？啊？还不赶紧叫老罗？机枪把门顶上了，出来的都是尸体。
他让我给你们俩带个话，说，别管他死活，接着干，完了。事情已经完成七成了，算五成吧，剩下的咱们商量着来。这句话是你说的吧？上一句也是我的。甭管谁说的，事儿咱们得继续干。咋干？外面墙根下有鬼子站岗，一挖土准惊着，所以。这事儿得你来办，这我知道。你们俩沉住气。但是如果要是老杜断了气儿，我出去先把你弄死。宁莹，你得信任我，谁也不希望老杜死。信任你。那好办呀，现在就把我俩放出去，咱们一块儿出去救人。老吕，现在连鬼子头都病倒了，咱们不动手还等什么时候？现在动手，救不了秋草。你怎么知道救不出来？现在即使救了秋草，我们也出不了城。好啊，那咱们就在这儿等着啊，一块儿等死。老陆现在只能靠他自己了，咱们按照原计划行动，就算帮他。昨天晚上我娘给我托梦了，问我杀了多少个鬼子，给乡亲们报仇没？哎，老板娘跟你托梦了。昨天晚上你念叨他了，梦话，喊的都是他的名字。说什么了？鱼死网破。听得清清楚楚，春暖，那你听错了。嗯，你去喝口水去。我说，你这些东西能保住大伙的命啊？我也没什么把握。你有多大把握？反正我尽力了。哦，嗯，你心里想着那个人，咱是安全。你就日本人，我不管。但是有一样，万一我要是出不去了，你得帮他们，不是信仰。